بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈنٹ اسلام علیکم تنویر میں سپیک چینل کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک اور لیکچر اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا لیکچر بیسکس آف انفرمیشن اور کمیلکیشن ٹکنالوجی کا یعنی کہ بی آئی سی ٹی کا جو کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کی لیکچر آپ سیریس ہے اس کے چار لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں یونٹ فور تک اور ایون فور تھری ون اور فائی فور زیرو تھری کا جو لیکچر ہے ون ٹو نائن یونٹ کا سٹارٹ کیا جا چکا جس میں چار لیکچر کم کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ بی اے بی ایس اے ڈی اینڈ بی ایڈ کے پروگرام جس میں انکلوڈڈ ہیں اور یہ تمام کے تمام سٹوڈنٹ اس لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اس چینلز کو جو نئے ہیں سبسکرائب کریں اور اپنے جو ساتھی ہیں کلاس فیلوز ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم یونٹ فائیو سٹارٹ کرنے والے ہیں جو ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپیوٹر سافٹ ویئر کا جو ٹیبل افٹ کنٹینٹ ہے وہ اس میں انٹروڈکشن اوبجیکٹیوز ہیں سافٹ ویئر ہے ٹائپس آف سافٹ ویئر ہے اور اس کے علاوہ اس کی اپلیکیشنز ہیں کیٹیگریز ہیں اور انسٹالیشن اور انسٹالیشن اس کے علاوہ سرف اسیسمنٹ ایز یوزل ہے یہ چیزیں انکلوڈڈ ہیں اس کے کنٹینٹ میں تو سب سے پہلے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہوتا گیا ہے انٹروڈکشن ہے اس کا اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپرائزز ڈیفرنٹ کمپیوٹر آرگنیزم پروگرامز اور انسٹرکشنز انیبل یوزرز ٹو پرفارم ڈیفرنٹ ٹاسک آن اے کمپیوٹر سسٹم جو ہدایات ہیں اور پروگرام ہیں مختلف قسم کی کمپیوٹر سافٹ ویئر جس پہ مشتمل ہوتا ہے اور وہ انیبل کرتا ہے یوزرز کو کہ وہ پرفارم کر سکے ڈیفرنٹ ٹاسکس آن دا کمپیوٹر کمپیوٹر سسٹم کے تھرو اٹ از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار دا یوزر یہ صرف یوزرز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بٹ آلسو دا ہول کمپیوٹر سسٹم ڈپینڈس اپان دا سروسز پرووائڈڈ بائی دا سافٹ ویئر یہ صرف یوزرز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام جو کمپیوٹر کا سسٹم ہے اس پروگرام پہ اٹ ڈپینڈ کرتا ہے بائی دا سافٹ ویئر جو سافٹ ویئر اس کو یوز کر رہے ہیں سافٹ ویئر کے تھرو ہی کمپیوٹر جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے ڈیو ٹو دا امپورٹنس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر دس یونٹ ہیز بین ڈیویلپ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی وجہ سے امپورٹنس کی وجہ سے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس پروگرام کو ڈیویلپ کیا گیا ہے اس سافٹ ویئر کو ڈیویلپ کیا گیا ہے اور اس یونٹ کو اس کے اکارڈنگلی ترتیب دیا گیا ہے اٹ کورز دا بیسکس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر اینڈ اٹس امپورٹنس ٹائپ جس میں کور کیا جائے گا کمپیوٹر سافٹ ویئر کو اور اس کی اہمیت کو جو مختلف قسم کی ہیں آبجیکٹو اس کے کیا ہیں جب آپ اس کو پڑھ لیں گے اس کو سن لیں گے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے تو آپ بیسکس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اس میں امتیاز کر سکیں گے فرق کر سکتے ہیں گے سسٹم سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر میں اور نالج آپ کے پاس ہوگا سسٹم اینڈ اپلیکیشن کی سافٹ ویئر کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اس کے اندر لرن اباؤٹ سافٹ ویئر انسٹالیشن اینڈ انسٹالیشن ان انسٹالیشن ایز ویل سو کمپیوٹر سافٹ ویئر A computer cannot do anything at its own rather it must be provided some sequence wise instructions and relevant data to perform its functions. A computer uh, cannot do kuch bhi nahi kar sakta jab, bajai, jab tak usko proper ek sequence wise hadayat uh, or relevant data uh, perform karne ke liye ya uske functions ke liye جب تک اس کو انپٹ نہ دی جائے جب تک اس کو انسٹرکشنس نہ دی جائے دس سیکوینس آف انسٹرکشن از کالڈ اے کمپیوٹر پروگرام اور اس کو اسی چیز اس کو کمپیوٹر پروگرام کہا جاتا ہے اس سیکوینس آف انسٹرکشنس کے تھرو وچ از کامنلی ریفر ٹو ایز کمپیوٹر سافٹ ویئر وچ از کامنلی جو عام طور پر کمپیوٹر سافٹ ویئر کی طرف سے اس کو ریفر کیا گیا سافٹ ویئر از اے جنریک ٹرم یوز فار کیلکولیشن آف ڈیٹا یہ ایک جنرائک یعنی کہ بائی ڈیفالٹ ہے اور جنرائک ٹرم ہے جس کو ہم کلیکشن آف ڈیٹا کے لیے یوز کرتے ہیں اور انسٹرکشنز گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو پرفارم سپیسیفک ٹاسک اور ہدایات دیتے ہیں کمپیوٹر کے کہ وہ ڈیفرنٹ ٹاسک کو سپیسیفک جس کے لیے ہدایات دے گیا اس کو پرفارم کر سکیں it also refer to set up programs یہ اس میں پروگرام کے it also refers to set up programs اس میں پروگرام کو بھی سیٹ کیا جاتا ہے پروسیجرز اینڈ ایسوسیٹڈ ڈاکومنٹ ڈیزائن فائدا ورکنگ آف کمپیوٹرز جس میں ہم کمپیوٹر کے لیے ورکنگ کر سکتے ہیں اور اس میں سارے کے سارے ڈیزائن کر سکتے ہیں دا سافٹ ویئر از لاجیکل پارٹ آف دا کمپیوٹر سافٹ ویئر اس کا ایک لاجک پارٹ ہے جو کہ کمپیوٹر پروگرام دیٹ کیا دیٹ یوزر کین ناٹ ٹچ بٹ یوز ٹو بی اے کمپیوٹر آپریٹ جو اس کو یوزر جو ہے نا وہ ٹچ تو نہیں کر سکتا ہے لیکن کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کنٹرول دا آپریشن آف ہارڈ ویئر کمپیوٹر سافٹ ویئر تمام آپریشن 
hardware ka control karta hai or some other software by implementing the instruction given to it in an order way aur uh, dusre software implement the instruction jo hadayat ko implement karte hain given to an order by way jo iske hadayat ke mutabik ye cheeze uh, available hoti hain aur usko uske accordingly in cheezon ko maintain kiya jata hai aur uske instructions ke mutabik is cheez ko operate kiya jata hai types of uh, computer software kya hai there are two main categories of software system software one of the systems are web systems of is the collection of computer program it's me collection of computer programs and that controls the operation of computer and its devices jo computers ko operate karte hain aur uh, iske devices ko bhi as well it provides an interface wo uh, interface aapko bhaiya karta hai between computer hardware and application software mein wo kya hai wo system software hai it is backbone of a computer aur ye read ki hadi hai computer ki system which provides a platform for its operations wo ek computer system ki ek read ki haddi ki hasiyat hota hai jo aapko इसके ऑपरेशन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स कंप्यूटर यूजर्स टू मेक यूज ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है जो यूजर्स को मेक यूज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने में मदद करता है एंड परफॉर्म द प्रोग्राम्स एक्टिविटीज और मुख्त किस्म के प्रोग्राम की सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए भी मदद करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर मोनिटर्स द यूज ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेट सच एज जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स है वो मुख्तलिफ किस्म के कई किस्म के हार्डवेयर कंपनीज यूज करता है साथ जैसे सी उनमें सी पी यू मेमरी एंड अदर पेरीफर डिवाइस और मुख्तलिफ किस्म के जो इसके साथ कनेक्टेड डिवाइस हैं वो यूज किए जाते हैं दे आल्सो कम्युनिकेट विद द पेरीफर डिवाइस टू सपोर्ट यूजर एक्टिविटीज और ये जो कम्युनिकेट दे आल्सो कम्युनिकेट और ये कम्युनिकेट भी करते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो यूजर की एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कोआर्डिनेट्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स को कोआर्डिनेट करता है जिसमें अंदरूनी तौर पर जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है इट प्रोवाइड्स अस एन इंटरफेस और इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करके इस चीज को ऑपरेशन में हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है इट आल्सो मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स और ये ऑल कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी मैनेज करता है एंड ऑपरेशंस एंड आइसोलेट द हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर्स और ऑपरेशन के थ्रू आइसोलेट द हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर और यूजर के लिए एक आइसोलेट यानी कि अलहदा हार्डवेयर के तौर पर इसको कंपोनेंट्स को भी मैनेज करने में हमारी मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट परफॉर्म एनी जॉब विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम कभी भी कामयाब नहीं होता नहीं चल सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट्स द कंप्यूटर इजाजत देता है टू सर्व टू सुपरवाइज द ऑपरेशंस एंड मैनेज द डाटा टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एक कंप्यूटर सिस्टम ही जो सुपरवाइज करता है और ऑपरेशंस को और मैनेज द डाटा टू प्रोड्यूस द रिजल्ट जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है इस सिस्टम के थ्रू ही सारे का सारा होता है इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप हर कंप्यूटर जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें इंस्टॉलेशन होनी चाहिए इसकी वो है यूटिलिटी प्रोग्राम यूटिलिटी प्रोग्राम ऑलो यूजर्स टू परफॉर्म एन एग्जाम्पल से टास्क जो आपको मुख्तलिफ किस्म के एक्सेप्शनल टास्क करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम अलाउ करता है इट इज नॉर्मली यूज टू रिजोल्व सिस्टम मेंटेनेंस और ये नॉर्मली सिस्टम मेंटेनेंस की सरगर्मियों को रिजोल्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एंड प्रोवाइड असिस्टेंट इन दीज और एक्टिविटीज और आपको मदद भी फ्राम करता है ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करके देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटीज अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेटिंग ऑफ हार्ड डिस्क मुख्तलिफ किस्म की यूटिलिटीज ऑफ आदि जो आपको अवेलेबल दस्तियाब होती है मिसाल के तौर पर डिस्क को फॉर्मेटिंग करना सिस्टम बैकअप आपका एंटी वायरस एंड फाइल कंप्रेसर एज वेल जो आपको ऑपरेशन सिस्टम के लिए फैसिलिटेट करता है डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर इज ए सिस्टम प्रोग्राम दैट इज यूज टू टर्न ऑन डिवाइस प्रोग्राम होता है जो आपको यूज टू टर्न ऑन ऑन करने के प्रोग्राम के लिए सिस्टम प्रोवाइड करता है एंड मैनेज ए डिवाइस और सच एज मोनिटर और मुख्तलिफ किस्म के डिवाइस मैनेज करता है मोनिटर की बोर्ड टू अटैच द कंप्यूटर जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं डिवाइस ड्राइव 
और बुलेटिन प्रोग्राम्स डिवाइस ड्राइवर्स और बुलेटिन प्रोग्राम्स और जो प्रोग्राम को बनाते हैं प्रोवाइड बन मैनुफेक्चर ऑफ डिवाइसिस और जो मैनुफेक्चर तैयार करने वाले हैं यानी कि प्रोवाइड करते हैं डिवाइसिस बनाने वाले जो इन चीज़ों को प्रोग्राम के लिए तैयार किया जाता है द डिवाइस डिवाइसिस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट ड्राइवर इज यूटिलिटी प्रोग्राम जो डिवाइस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है बगैर ड्राइवर के जो यूटिलिटी प्रोग्राम उसमें प्रोवाइड होता है उसके बगैर ये प्रॉपर काम नहीं कर सकता ए ड्राइवर टिपिकली कम्युनिकेट विद द डिवाइस ए ड्राइवर मिसाली तौर पर जो है ना वो कम्युनिकेट करता है डिवाइस के साथ टू कंट्रोलर्स ऑपरेशन जो इसके ऑपरेशन होते हैं फॉर एग्जाम्पल डिवाइस ड्राइवर फॉर प्रिंटर्स जो प्रिंटर का ड्राइवर होता है Uh, मिसाल के तौर पर माउस एंड कीबोर्ड आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट देयर ऑपरेशंस ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और जो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इन चीज़ों के ऑपरेशंस को काम करने के लिए मदद फ्राहम करता है या उसको ऑपरेशन सिस्टम के लिए फैसिलिटेट कर रहा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है यूज टू परफॉर्म यूजर स्पेसिफिक जॉब जिसमें स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड करते हैं परफॉर्म करता है एक सॉफ्टवेयर दे अलाउ द यूजर्स ये यूजर्स को इजाजत देता है टू डिवेलप प्रोग्राम जो प्रोग्राम को डिवेलप करे फॉर देयर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन यूज कि जो कि आपकी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेमाल के लिए जिस जो आपकी ज़रूरत होती है ये आपको अलाउ करता है जिसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं एन एप्लीकेशन प्रोग्राम फैसिलिटेट यूजर टू मैनिपुलेट टैक्स एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होता है जो टैक्स को मैनिपुलेट करता है नंबर्स को ग्राफिक्स को और कम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स और इस किस्म के मुख्त किस्म के एलिमेंट्स का कम्बिनेशन जो आपको मैनिपुलेट करता है इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है देर फॉर इस देर आर वराइटीज ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट मुख्त किस्म की वराइटीज अवेलेबल मार्केट में डिपेंड ऑन एक्टिविटीज फॉर विच इट्स डिजाइन कि जो आप आपके एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की डिजाइन कर रहे होते हैं और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देर आर थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट हजारों किस्म की जो एप्लीकेशन है वो मौजूद है मार्केट में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ये मुमकिन नहीं है कि तमाम कैटेगरीज को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिडर किया जा सके हाउ वेर सम कमली नॉन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड द फॉलोइंग जो चंद है वो हमने उसमें इंक्लूड की हुई हैं वो आप नीचे हम डिस्कस करेंगे जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको मार्केट में अवेलेबल है तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग पर्सनल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू है जिसमें ग्रीटिंग भी होती है एडिटिंग भी होती है और स्टोरेज भी होती है और इसमें आप पर्सनली तौर पर उसका प्रिंट भी लेते हैं आपके ऑफिशियली तौर पर जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको को वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू ही हम ऑपरेट कर रहे होते हैं वर्ड प्रोसेसर बिकेम पॉपुलर इन नाइनटीन इलेक्ट्रिक टाइप राइटर वॉज मैनेज विद देर डेडिकेटेड प्रोसेसर जब आपके पास इलेक्ट्रिक टाइप राइटर होते थे और उसको आप यूज करते होते थे 1917, 1970 और 80 के बीट बीन तब ये इसको ईजाद किया गया तब ये पॉपुलर हुआ तब ये मशहूर हुआ लाइक ए कंप्यूटर प्रोसेसर और ये कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह था फॉर द एडिटिंग ऑफ टेक्स जिसमें आप टेक्स को एडिट कर सकते थे सिंस देन डिफरेंट कंपनीज आर डेवलपिंग और तब से मुख्त कंपनियाँ वर्ड प्रोसेसर विद न्यू एंड एनहेंस फीचर्स उस वक्त यूज कर रही होती थी तो स्टैंडर्ड्स फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर है वर्ड प्रोसेसर हैव सेवरल टेक्स मैनिपुलेटिंग फीचर्स मुख्तु किस्म के कई किस्म के टेक्स मैनिपुलेटिंग फीचर्स हैं द स्टैंडर्ड फीचर्स इंक्लूड जिसमें टेक्स एडिटिंग है कि आपके हर किस्म के कट कापी पेस्ट के टेक्स को मेकिंग इन सेशन एंड डिलीशन जिसमें आप इन सेशन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं एडिशन भी कर सकते हैं टेक्स एडिटिंग के इस फीचर्स में तो वर्ड रैप है द कर्सर ऑटोमेटिकली मूव्स टू नेक्स्ट लाइन व्हेन द लाइन इज कंप्लीटेड विद द टेक्स्ट वर्ड रैप के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली जो आपका कर्सर है मूव कर सकता है कर जाता है 
नेक्स्ट लाइन में इसके अलावा स्टेट्स लाइन है स्टेटस लाइन प्रोवाइज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट जो आपका करंट uh, डॉक्यूमेंट है उसके तमाम घरों हम स्टेटस प्रोवाइड कर रहा होता है कि उसमें कितने वर्ड हैं कितने करेक्टर हैं एंड सो ऑन सर्च एंड रिप्लेस सर्च एंड रिप्लेस जो सिस्टम है वो अलाउज टू यूजर टू सर्च फॉर ए पर्टिकुलर वर्ड आप और एक्सप्रेशन एंड रिप्लेस इट विद सम अदर वर्ड एक्सप्रेशन इसके थ्रू आप जो आपको खास किस्म के वर्ड के रिक्वायर्ड होते हैं वो आप उसमें सर्च कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली यानी कि फाइंड के थ्रू यानी कि सर्च के थ्रू आप अपना अपना वर्ड लिखेंगे और डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे और उसको चेंज कर सकते हैं या उसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं या उसको हाईलाइट कर सकेंगे हेडर्स फोडर्स एंड पेज नंबर इट अलाउ यूज टू इंसर्ट टेलर्ड हेडर्स एंड फोडर टू द वर्ड प्रोसेस विल पुट एट द टॉप ऑफ बटन एवरी पेज इसमें हेडर भी लगा सकते हैं इसमें फोडर भी आप लगा सकते हैं पेज नंबर भी लगा सकते हैं आप टॉप ऑफ द पेज या वाटम ऑफ द पेज आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं इसके अलावा स्पेल चेकर है आप इसमें स्पेलिंग चेकिंग भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू इसके अलावा आपका टेबल है आप इसमें वर्ड प्लस इंसर्टिंग टेबल्स कंप्राइज ऑफ रो एंड कॉलम्स इसमें जो रो एंड कॉलम पर मुश्तमिल होता है उसमें ऐड भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड सेव एंड प्रिंट इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सेव भी कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं फॉर्मेटेड कर सकते हैं एंड देन उसका प्रिंट भी ले सकते हैं इस किस्म के ऑपरेशन सिस्टम है सम वेल नोन वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड द फॉलोइंग आप जो बहुत इस वक्त मार्केट में मशहूर हैं वेल नोन है वर्ड प्रोसेसर उसमें एम एस वर्ड है वर्ड परफेक्ट है वर्ड स्टार है एंड इन पेज जो उर्दू टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो भी इस वक्त मार्केट में वेल नोन है द स्क्रीन शॉट ऑन शोन फ्रॉम फिगर्स फाइव पॉइंट वन फाइव फाइव फोर ये जो प्रोसेसर है अब वर्ड प्रोसेसर एम एस वर्ड है इसमें वर्ड परफेक्ट है आप इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर्स में इसके अलावा एप्पल वर्ड है इन पेज जिसमें उर्दू टाइपिंग भी आप कर सकते हैं ये भी वर्ड प्रोसेस है नेक्स्ट वन है स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट इज ए डाटा मैनिपुलेशन टूल यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस फॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टेबलर फॉर्म आप स्प्रेडशीट को जो डाटा की एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन का उस इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टेबलर फॉर्म में कि आप क्या लॉस एंड प्रॉफिट है स्प्रेडशीट के थ्रू इट इज काइंड ऑफ कंप्यूटराइज लेजर दैट एक्सेप्ट डाटा वैल्यूज एंड रोज एंड कॉल अलाउ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन और यूजर्स को यानी कि किसी को भी आपको इजाजत देते हैं कि आप आपके कैलकुलेशन कर सकते हैं आप उसके रो एंड कॉलर्स में और कंप्यूटराइज जो लेजर इसमें एक्सेप्ट एक्सेप्ट होता है और इसके डाटा वैल्यूज रो एंड कॉलम्स की शक्ल में आपको मिलती हैं इस स्प्रेडशीट में इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रेप्लीकेट्स अ फिजिकल स्प्रेडशीट बाय इंटरिंग इसमें एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आप कॉपी ले सकते हैं रेप्लीकेट कर सकते हैं फिजिकल स्प्रेडशीट बाय एंटरिंग एंड डिस्प्लेइंग एंड कैलकुलेटेड डाटा अवेलेबल इन रो एंड कॉलम्स जिसमें इंटर कर सकते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं अपना रो एंड कॉलम की शक्ल में ये एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट जो मुख्तु किस्म के स्टैंडर्ड फीचर्स स्प्रेडशीट हैं वो आगे आपको फिगर में भी नजर आएंगे रो एंड कॉलम्स में होते हैं स्प्रेडशीट इज ए टेबल सिस्टम एफ कॉलम्स एंड रो एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर एक रो एंड कॉलम होता है जो स्टैंडर्ड फीचर होता है स्प्रेडशीट का ये जिस तरह की भी आपकी बुक में अवेलेबल है आपके सामने फाइव एंड पॉइंट इसके अलावा स्प्रेडशीट इसके अलावा आप एक्सेल में भी देख सकते हैं आप इस किस्म की स्प्रेडशीट जो है रो एंड कॉलम लेवल बाई नंबर एंड कॉलम बाई लेटर एज शोन इन द फिगर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव ये आपके सामने कॉलम एंड फिगर भी होंगे जो कि अच्छा इसमें नहीं आ रहा लेकिन आप इसमें आप अपने सॉफ्टवेयर में खुद भी कंप्यूटर में इन चीजों को डी स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके अलावा सेल है द इंटरसेक्शन ऑफ रो यानी कि रो का जो एक इंटरसेक्शन एक पार्ट होता है वो सेल कहलाता है ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड ए सेल ए सेल इज यूनिकली आइडेंटिफाई बाई इट्स कॉलम एंड रो डेस्ट मिसाल के तौर पर ए टू B10, J11, J13. The the data is entered into cells for further manipulation in the figure point five six. ये निकल मतलब किस्म का data जो आपके ये example दिए गए हैं A2, B10 और B J13 में ये cell में entered किया गया है और ये उसकी example है. वो भी आप इसको practical देख सकते हैं कि cell कैसे बनता है. इसके अलावा formula है. Formula is relationship between values of cell. और इसका जो जो सेल की वैल्यूज होता है उसके साथ इसका रिलेशनशिप होता है इट इज यूज टू अप्लाई मैथमेटिकल इक्वेशन अमंग डाटा आइटम्स ऑफ ए सेल और मैथमेटिकल के जो इक्वेशन की सॉल्व इक्वेशन के लिए वहां पे ये अप्लाई होता है और सेल की आइटम्स को आप कंसीडर करते हैं इसमें फॉर एग्जांपल डी टू इज इक्वल टू बी वन प्लस सी वन ये ये आपका ये जो फार्मूला है यहाँ पे आप अप्लाई जब करेंगे तो आपका कैलकुलेट करेगा द सम ऑफ सेल्स बी वन एंड सी वन इन टू
आपका सेल के सेल कितने सेल हैं और उसमें किस किस तरह कैलकुलेट होता है इसके अलावा फंक्शन है फंक्शन और बिल्ट इन फार्मूलाज फॉर सर्टन प्रॉब्लम फंक्शन भी आपका फार्मूला बिल्ड करते हैं जिसमें कई प्रॉब्लम दैट हैव ऑलरेडी बिन क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन द प्रोग्राम जो बहुत सारी प्रोग्राम इसमें ऑलरेडी क्रिएट एंड स्टोर भी की गई हैं दे आर यूज एज शॉर्टकट्स बिन अपलाइंग मेथिकल एक्शन एंड गिव यूज एंड फ्लेक्सीबल टू यूज यूज द हैंडल कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के दे यूज एक शॉर्टकट्स और आप इसको शॉर्टकट्स के लिए यूज कर सकते हैं अप्लाई मैथमेटिकल जो इक्वेशन हैं उसमें फार्मूला यूज करते हुए इन तमाम फंक्शन को ये फंक्शन में फिक्स कर दिया जाता है और वो सारे के सारी वो चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट की शक्ल में ले सकते हैं इन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए मिसाल के तौर पे काउंट है सम है मैक्सिमम एंड मिनिमम ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो है ना वो आपके फार्मूलाज में यूज होते हैं जिसके लिए आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज को आप इस स्प्रेडशीट में इसके अलावा ग्राफिक्स एंड चार्ट है डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्प्रेडशीट कैन बी एनालाइज इन ग्राफिक्स एंड चार्ट्स में अपने स्प्रेडशीट के थ्रू आप किसी भी आपके पास जो डाटा है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं ग्राफिक्स में एंड चार्ट्स में और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं मेडिकल डाटा एज ग्राफा चार्ट आप जो है ना वो इन, इन चीजों के थ्रू आप देख सकते हैं तो नीचे भी इन, इन चीजों को सम वेल नॉन स्प्रेडशीट इंक्लूड द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सल है लोटी वन टू थ्री है क्वार्टर प्रो है ये सारी की सारी चीजें आप मैं पहले भी जैसे डिस्कस कर रहा था आप एक्सेल में भी इन चीजों को देख सकते हैं इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ फिगर्स इन्होंने दी इसके अलावा आप लोटस वन टू थ्री में भी देख सकते हैं और क्वार्टर प्रो में भी देख सकते हैं डेटा बेस सॉफ्टवेयर डेटा बेस सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट अलाउज यूजर टू री ट्राइब डेटा डेटा बेस सॉफ्टवेयर जो आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट आप कलेक्शन होती है आपके आपके पास जो डाटा होता है दैट अलाउज टू यूज और आपको इजाजत देता है टू री ट्राइब इसको आप रिट्राई भी कर सकते हैं एडेड भी एंड अपडेट द डेट और अपडेट भी कर सकते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डी बी एम एस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज यूजर्स टू डेवलप एक्सेस एंड मिनिस्टर्ड एट डेटा बेस कि जो आपको इजाजत देता है इस सॉफ्टवेयर में जिसमें आप डी बी एम एस कहलाता है तो आपका हर किस्म का जो डाटा प्रीपेड होता है आपके पास स्टोर हो रहा है और उसमें आप किसी भी टाइम पे ये आपको एप्लीकेशन इजाजत देती है आप एक्सेस कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं उसमें एडिट कर सकते हैं उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं आप तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन इसको आप डाटा सॉफ्टवेयर कहते हैं डाटा इन डाटा कैन बी एडेड अपडेटेड एंड रिलेटेड एंड सर्च यूज इन एट डी बी एम एस इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एड भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं एडिशन भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं यानी कि उसमें निकाल भी सकते हैं ADBM is like a traditional filling system which stores individual groups and pieces of information. आपके पास भी information होती है वो individual के तौर पे आप इसमें fill करके रखते हैं एक database system में जो भी आपके पास मिसाल के तौर पे एक organization होती है या आपके पास school है college है आपके class fellows का data है या आपके जितने भी मतलब उसमें student है students की उसका data है या organization के branch का data वो आप उसका एक database management system बना होता है जिसमें आप तमाम की तमाम चीजें इंफॉर्मेशन uh, वहां पे स्टोर की होती हैं लाइक फिलिंग सिस्टम इज कैबिनेट ड्रॉर्स एंड फोल्डर्स और वहां पे जो कैबिनेट भी होती है ड्रॉर्स uh, भी होते हैं एंड फोल्डर्स भी बना के रखते होते हैं डाटा बेस कंसिस्ट ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और इन तमाम की तमाम चीजें आप डाटा बेस में कंसिस्ट करके एक सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाकर वहां पर एक डाटा बेस सिस्टम में आप इसको इंस्टॉल करके वहां पर रखा जा सकता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम आर द मोस्ट कॉमन डीबीएस जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है वो एक बहुत ज्यादा आम डेटाबेस सिस्टम है रिलेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इनटू सेपरेट स्ट्रक्चर वो एक अलहदा स्ट्रक्चर में एक सेपरेटली ऑर्गेनाइज uh, करता है तमाम के तमाम डेटा बेच कैन बी लिंक बाया कॉमन इन्फॉर्मेशन टू मेक डाटा स्टोर मोर एफिशेंट जो एक लिंक कर देता है आम किस्म की इन्फॉर्मेशन को ताकि आपका डाटा जो है ना मोर स्कोर और एफिशिएंट रह सके रिलेशन डाटा बेस सिस्टम हैज द फॉलोइंग बेसिक कम्बिनेट्स और इसमें मुख्तु किस्म के कम्बिनेशन होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं और वो जो नीचे जो हम इनको डिस्कस करने के लिए आते हैं इसमें टेबल है A database is comprised one or more tables or relation which is a group of related data items and contains a record for an entity जिनके किसी भी एक एंटिटी की एंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है एक कंपनी हो सकती है और या एनी अदर सिस्टम विच यू हैव इंक्लूडेड टाइप आइटम्स इंफॉर्मेशन ऑफ पीस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें होती है और वहां पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है वो आप जैसे कि मैंने बताया स्कूल कॉलेज या कोई भी इसमें एंटिटी हो सकती है जैसे नादरा टाइप उसमें आप टेबल के फॉर्म ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो हर किस्म का डाटा प्रोवाइड करती हैं इसके अलावा टेबल्स आर मेड अप ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाता है एंड रिकॉर्ड आर मेड 
डेटा ऑफ रोज और रिकॉर्ड जो है ना रोज एंड कॉलम बनाते हैं होल्डिंग द एक्चुअल डेटा आइटम्स और जो है हर, हर किस्म की जो एक्चुअल डेटा जो होता है उसके आइटम्स को होल्ड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल माइट होल्ड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा डेटा बेस टेबल और ये एक स्टूडेंट की ही एक डेटा बेस है जितने भी स्टूडेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसको उन्होंने डेटा बेस में इंक्लूड किया होता है स्टूडेंट टेबल इसके बनाया हुआ है और उसमें नेम है आई डी आइडेंटिफाइड है क्लास वन नंबर है रोल नंबर है और मुख्त किस्म के उसके जो नीचे होंगी जो कि साफ तो जहर नहीं हो रहा लेकिन आप इसमें आप देख सकते हैं फॉर्म्स फॉर्म्स इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटा बेस फॉर्म भी जो है ना ग्राफिकल एक इंटरफेस है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक डेटाबेस में दे आर यूज टू इंटर डेटा इन द डेटाबेस और इसको आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्म्स को डेटाबेस में डेटा को इंटर करने के लिए ए फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस पासवर्ड्स फील्ड्स चेक बॉक्सेस एंड अदर इनपुट ऑब्जेक्ट्स इसमें मुख्त किस्म के चीज़ों पे शुमार किया जाता है जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस हैं पासवर्ड फील्ड्स हैं चेक बॉक्स भी हैं एंड अदर इनपुट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है फॉर्म के थ्रू आप डाटा एंटर कर सकते हैं दीज ऑब्जेक्ट फिलिटे तो यूज टू कम्युनिकेट विद द डाटा बेस इजिली और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके थ्रू आपको सहूलत फ्राहम होती है फैसिलिटेशन मिलती है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी के साथ डाटा बेस के साथ द यूजर्स कैन ऑल्सो एक्सेस और यूजर जो है ना एक्सेस कर सकते हैं अपडेट एंड डिलीट डाटा बाई यूजिंग दीज फॉर्म्स इन फॉर्म के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं मजीद नई चीजों को और डिलीट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन डेवलप डाटा बेस फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज एप्लीकेशन प्रोग्राम मुख्तु किस्म के डाटा बेस फॉर्म जो है ना वो तरतीब दे रहे होते हैं डेवलप कर रहे होते हैं डाटा बेस लाइक एम एस एक्सेस एनेबल टू यूजर टू क्रिएट फॉर्म द डाटा बेस ऑटोमेटिकली बाई यूजिंग विजिट आप विजिट के थ्रू एम एस एक्सेस में अपने फॉर्म्स का डाटा जो है ना वो इंटर इंक्लूड कर सकते हैं सम इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ फॉर्म्स और फॉलोज मुख्त किस्म के कुछ फायदे हैं और इन फॉर्म्स के भी जो नीचे दिए गए हैं फॉर्म आर इजी टू अपडेट आसानी के साथ अपडेट होता है दे प्रोवाइड अट्रैक्ट इंटरफेस फॉर यूजर्स उसमें इजीली आप डाटा इंटर पुट कर सकते हैं और उसमें अट्रैक्टिव कर सकते हैं देखें यूजर फॉर्म्स विदाउट टेक्निकल नॉलेज और आप बगैर टेक्निकल नॉलेज के आप डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर्म्स के अलावा इसके अलावा क्यूरीज हैं क्यूरीज इज यूज टू सर्च द डाटा अवेलेबल इन द डाटा बेस डाटा बेस में क्यूरीज के जरिए आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को एस यूज करते हुए मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा आइटम्स इन द टेबल्स टेबल्स के यूज में और इसको आप मुख्त किस्म की लैंग्वेज के थ्रू इट यूज स्टैंडर्ड लैंग्वेज लाइक एस यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज टू मैनिपुलेट द डाटा आइटम इन द टेबल्स रिपोर्ट रिपोर्ट इज मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डाटा बेस आपको जो रिपोर्ट है जो आपकी डाटा बेस में होती है वो आपको मीनिंगफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्राम करती है इट इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर मुख्तलि किस्म की एक या ज्यादा आप ले सकते हैं और इसमें एस क्यू एल क्यूरीज वो इंक्लूड होती है और उसके थ्रू ये आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करिए रिपोर्ट आर द आउटपुट ऑफ डाटा एप्लीकेशन और ये आपके डाटा बेस में जितनी भी डाटा होता है उसकी आउटपुट होती है रिपोर्ट्स का दे आर यूज टू लोकेट एंड मैनी डाटा इन इन्फॉर्मेटेड बे द इन्फॉर्मेशन रिट्राइव थ्रू रिपोर्ट इज अरेंज इन डिफरेंट वेज एयरपोर्ट कैन प्रेजेंट द डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स रिकॉर्ड एंड ग्राफिक्स एयरपोर्ट ही जो होती है जो मिसाल के तौर पर एक डाटा बेस में तमाम की तमाम चीजें हैं आप नादरा देख लें आप नादरा के डिस्ट्रिक्ट लाहौर का आप देख लें वो सारे सारा डाटा है और डाटा आपको रिपोर्ट चाहिए होती है वो रिपोर्ट आप डायरेक्ट कलेक्टली आप उसको ऑर्डर देंगे एस क्यूल क्यूरीज के थ्रू और वो आपको फॉर्मेटेड शक्ल में अरेंज डाटा फॉर्मेटेड शक्ल में आपको प्रोवाइड कर देगा जिसमें आपको टेबल्स भी होंगे आपका रिकॉर्ड्स भी होगा आपके ग्राफ्स भी होगी तमाम की तमाम चीजें पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की या पूरे लाहौर की रिपोर्ट आपको फ्रॉम कर रही होगी ये रिपोर्ट का काम है इसके अलावा एडवांटेज है रिपोर्ट प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम डाटा बेस ये एयरपोर्ट के इट हेल्प इन मेकिंग इंपोर्टेंट डिसीजन आप एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं आप रिपोर्ट को देखें इट कैन प्रोवाइड प्रिंटेड एंड मेल इजिली आपको प्रिंट भी मिल सकता है और आप इसको मेल कर सकते हैं जहां आपको जरूरत होती है सम वेल नोन डाटा बेस एप्लीकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्ल एंड एस क्यूएल ये एक डाटा बेस एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने तमाम का तमाम डाटा स्टोर कर सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डिजायर जो थिंग्स हैं उसके मुताबिक जो आपको करंट सिचुएशन होती है आप इन तमाम की तमाम चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं द स्क्रीन शॉट आर गिवन फ्लो फाइव पॉइंट टेन अलेवन टू फाइव पॉइंट थर्टीन एम एस एक्सेस है और औरकल है इसके अलावा एस क्यू एल क्यूरी सर्विस है इसके थ्रू आप अपने डाटा बेस को मैनेज कर सकते हैं इसके अलावा ग्राफिक सॉफ्
यूजर्स टू क्रिएट ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको इजाजत देते हैं अलाउ करते हैं टू क्रिएट एडेड डिस्प्ले एंड प्रिंट ग्राफिक इमेजेस कि आप अपने जो इमेजेस हैं उसको आप प्रिंट ले सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं दे एनेबल ए यूजर टू मैनिपुलेट विजुअल इमेजेस ऑन ए कंप्यूटर ये आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने विजुअल इमेजेस को यानी कि तस्वीरों को ऑन ए कंप्यूटर पर कैटेगरी बेस्ड फीचर्स ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो कैटेगरी बेस्ड फीचर्स हैं अगर आप वो उसके नीचे हैं स्केचड गैन दिस स्केचड गैन फीचर अलाउस यूजर टू क्रिएट डिजाइन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज स्केचड गैन जो जो है आपको फीचर uh, आपको अलाउ करता है कि आप क्रिएट डिजाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना सकते हैं शेप्स एंड साइज में दिस इंक्लूड लाइन्स इसमें लाइन्स शामिल होती हैं सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स वगैरह उसमें शामिल होते हैं यूजर नीड नॉट टू वरी अबाउट द एग्जैक्ट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट यूजर्स नीड नॉट टू वरी अबाउट द एग्जैक्ट जो शाम इस्तेमाल परेशान नहीं होगा शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ पैकेज एडजस्ट द डायमेंशन ऑफ द शेप अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ डिजाइन जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है उसके शेप्स के पैकेज के तौर पर उसको इस्तेमाल करने में या एग्जैक्ट शेप में बनाने के यूज जो है ना परेशान नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक स्केच डिजाइन के थ्रू आप इजिली उसमें चीजें बना सकते हैं स्पेशल फीचर अलाउ टू द यूजर टू रोटेट फ्लिप मूव एंड रिसाइज द ऑब्जेक्ट्स डायमेंशन क्या आप अपने ऑब्जेक्ट जो बना रहे होते हैं जो चीज बना रहे होते हैं उसकी डायमेंशन जो है ना वो आसानी से मूव कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं और उसको रिशेप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ डिजाइन जो आपको रिवाइड होते हैं इस स्केच डिजाइन की मदद से ग्राफिक ऑब्जेक्ट में इसके अलावा अब पेंट फीचर है पेंट फीचर में आप डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट वराइटीज ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन को जिसमें आप पेंट करके अपने जो इमेजेस हैं उसको मजीद अच्छा बना सकते हैं यूज टू क्रिएट कलरफुल ग्राफिक्स कलरफुल ग्राफिक्स के लिए इसको यूज किया जाता है स्क्रीन विदाउट यूजिंग ओरिजिनल पेंट्स और बगैर स्क्रीन को आप ओरिजिनल पेंट यूज कर सकते हैं मोस्ट पेंट फीचर प्रोवाइड द टूल्स इन द फॉर्म ऑफ आइकन मोस्टली जो फीचर्स हैं पेंट के वो आपको प्रोवाइड आइकन प्रोवाइड करते हैं आइकन टूल्स की शक्ल में बाई सेलेक्टिंग एंड आई कैन यूजर कैन परफॉर्म फंक्शन एसोसिएट विद टूल और टूल के जरिए ही आप अपने पेंट फीचर्स को इमेजेस को जो पिक्चर्स हैं उसमें एडिशन या डिलीशन कर सकते हैं इसके अलावा फोटो एडिटिंग है इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के फाइल फार्मेट्स और फोटो एडिट कर सकते हैं इस फोटो एडिटिंग में आप उसको इमेज क्राप कर सकते हैं साइज को रिड्यूस कर सकते हैं एड कर सकते हैं रिटच कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ किस्म के इमेज शेप रीअरेंज करने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक फिल्टर लगा कर उस चीज को इस एडिटिंग में आ, अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं इसके अलावा मल्टी मीडिया ऑथरिंग है मल्टी मीडिया परमिट्स यूजर्स टू मर्ज टेक्स इसके थ्रू आप अपने टेक्स को मर्ज कर सकते हैं ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स एनिमेशन इन एन एप्लीकेशन इसमें होती है कि आप अपने ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स को एनिमेट कर सकते हैं यूजर कैन ब्रिंग इंटरेक्टिवली बाय कंट्रोलिंग द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स एंड ड्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स कि इसमें आप मुख्तफ किस्म की इंटरेक्टिविटी करने के बाद आप कंट्रोल कर सकते हैं और प्लेसमेंट ऑफ टेक्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स को मल्टी मीडिया अथॉरिटी के थ्रू आप उसको एनिमेट कर सकते हैं एनिमेशन कैन ऑल्सो भी इंसर्टेड और एनिमेशन भी इसमें इंसर्ट की जाती है एट द रिक्वायर्ड प्लेस एप्लीकेशन और जो रिक्वायर्ड प्लेसेज होती हैं वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है एनिमेशन को भी जो आपकी ऑडियो वीडियो टेक्स होती है आपकी इमेजेस होते हैं आपके ग्राफिक्स होती हैं उसमें एनिमेशन ही सो ई लर्निंग एप्लीकेशन कैन आंसो भी डिवेल्प बाई यूजिंग मल्टी मीडिया ई लर्निंग एप्लीकेशन भी आपको डिवेल्प कर सकती हैं मल्टी मीडिया अथॉरिटीज के टूल्स को यूज करते हुए कैन भी वर्ड ऑन सी डी डी बी टी फॉर स्टूडेंट्स और जो सी डी डी बी टी फॉर स्टूडेंट के लिए तैयार की जाती है मल्टी मीडिया में एक अच्छा जो इमेज है वो इसको यूज करते हुए इन टूल्स को यूज करते हुए वो एक अच्छा डिजायर रिजल्ट जो है ना आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं वेब पेज ऑथरिंग है वेब पेज ऑथरिंग अलाउज यूजर्स टू क्रिएट वेब पेजेस इसमें आप वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं इंक्लूड इमेजेस हैं ऑडियो वीडियो हैं ग्राफिक्स एनिमेशन हैं एंड अदर स्पेशल अफेक्ट्स भी इसमें आप वेब पेज तैयार करने के बाद इसमें आपको यूजर जो है ना अलाउ करता है दे आर यूज टू मेक द वेब पेजेस मोर अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिंग और आपको मजीद अट्रैक्टिव एंड इंट्रैक्टिव किस्म की चीजें बनाने के बाद ये वेब पेज ऑथरिंग आपको अलाउ करता है इस सिस्टम में सम कॉमनली यूज ग्राफिक्स पैकेज इंक्लूड द फॉलोइंग अडाव फोटोशॉप है कोरल ड्रा है एंड मार्को मीडिया फ्री हैंड है ये स्क्रीन शॉट है इन तमाम चीजों के जो आप अडाव फोटोशॉप के और इसके अलावा कोरल ड्रा है इसके अलावा जो है मैक्रो फ्री हैंड है 
اس میں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ ان تمام چیزیں جو ہیں آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں کمیونیکیشن پیکجز ہیں اور اپلیکیشن پروگرام دیٹ آر یوز ٹو فیسیلیٹیڈ کمیونیکیشن بیٹوین ٹو نوڈس کمپیوٹر اینڈ موبائل ایٹسیٹرا وغیرہ اب ٹو نوڈس پہ کمیونیکیشن سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں دے الاؤ دا یوزرس ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا اوور کمیونیکیشن سسٹم یعنی کہ آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں اس کمیونیکیشن پیکج کے تھرو دا ڈیٹا ٹرانسفر میں بیٹوین ٹو نوڈس اور بیٹوین نیٹ ورکس آف نوڈس یعنی کہ دو نوڈس میں اور یا نیٹ ورک میں بس سسٹم کے تھرو آپ کمیونیکیشن پیکج کو یوز کر سکتے ہیں دا فیچر آف کمیونیکیشن پیکج انکلوڈ دا فالنگ جو یہاں پہ فیچر ہے وہ آپ اویلیبل ہیں ڈیٹا اپلوڈ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ یوزر سیشن مینٹینس وغیرہ جو ہے نا اس میں کمیونیکیشن سیٹ اپ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سپورٹ آف فائل ٹرانسفر ایک جگہ سے دوسری جگہ اوور دا نیٹ ورک اپلیکیشن پیکج آف کمیونیکیشن انکلوڈ دا فالنگ ویب براؤزر ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے اینڈ شارٹ میسنگ سروسز بھی اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اوور دا کمیونیکیشن پروسیس یا اوور دا کمیونیکیشن پیکجز جو آپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے علاوہ پرسنل اسسٹنٹ پیکجز ہیں پرسنل اسسٹنٹ پیکج الاؤز یوزر ٹو اسٹور اینڈ ریٹریو دیر پرسنل انفارمیشن آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے اس میں آپ اسٹور بھی کر سکتے ہیں اور ریٹریو بھی کر سکتے ہیں پرسنل اسسٹنٹ پیکجز کے تھرو دے آر آلسو یوز ٹو پلان اینڈ مینیج کنٹیکٹس اور اس میں آپ پلان بنا سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں کنٹیکٹس کے ساتھ میٹنگز ہیں فائنینشیز ہیں اینڈ ادر امپورٹنٹ انفارمیشن جو اس میں انکلوڈڈ ہیں اور کیٹیگری بیسڈ آف پرسنل اسسٹنٹ پیکج انکلوڈ دا فالنگ اور جو کیٹیگری بیسڈ پرسنل اسسٹنٹ پیکجز ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں تو ان کے لیے پرسنل اسسٹنٹ پیکجز بھی آپ کنٹیکس میٹنگ ارینج کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیٹیگری کلینڈرز اینیول یوزر ٹو ریکارڈ اپوائنٹمنٹس اینڈ میٹنگ کلینڈر آپ کو اپوائنٹمنٹ اینڈ میٹنگ ارینج کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اٹ الرٹس دا یوزر فار دا اپ کمنگ ایونٹس اور آپ اپ کمنگ جو ایونٹ ہے وہ اس کو آپ الرٹس جاری کر سکیں گے آلسو انفارم ان کیس آف اینی کنفلکٹ اور آلسو جو کسی بھی قسم کا کنفلکٹ یا کشم کش ہو سکتی ہے اس کے لیے انفارم کر سکتے ہیں سسٹم کے تھرو وین اے نیو ایونٹ ان شیڈول اور اس میں نیا نیا ایونٹ جو آپ شیڈول کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اس الرٹس کر سکتے ہیں اپنے امپلائز کو اٹ الاؤز یوزر ٹو براؤز دا پریویس ایونٹس ود بریف ڈسکرپشن اور یہاں پہ یہ اجازت بھی دیتا ہے آپ کو الاؤ بھی کرتا ہے کہ آپ کے جو پریویس ایونٹ آپ کی ہسٹوریکل چیزیں ہو چکی ہیں اس کی ود بریف ڈسکرپشن کے ساتھ اس کو براؤز کر سکے ٹو ڈو لسٹ ارینج دا ٹاسک ٹو پرفارم دا یوزر اے یوزر کین پلان اینڈ پریورٹائز دا ٹاسک ود انٹیمیشن ٹارگیٹس اینڈ ڈیڈ لائنس اس ٹو ڈو لسٹ کے تھرو آپ انٹیمیٹ کر سکتے ہیں ٹارگیٹس سیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈریس بک ہے جس میں آپ نیم ایڈریس ٹیلی فون وغیرہ ایزیلی آپ کو اسٹور کر سکتے ہیں اور ریلیٹیوز اینڈ افیشیلس کے نمبرس یو کین آسو سرچ دا پارٹیکلز اینڈ نان پرسن وین ریکوائرڈ جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرسنل فائنانس ہے پرسنل فائنانس ہیلپ یوزرس ٹو بیلنس دیر چیک بکس پرسنل فائنانس میں آپ چیک بکس مینٹین بل ریکارڈس ٹریک پرسنل انکم ایکسپینسز وغیرہ سب کے سب اس میں بجٹ میں بجٹ کے طور پر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پرسنل فائنانس کے تھرو اس کے علاوہ ٹیکس پریپریشن ہے ٹیکس کی پریپریشن گائڈ انڈیویجول فیملیز اور اسمال بزنس پریپیئر ٹیکسز لیگل کیس پریپریشن اسسٹنس اینڈ پریپریشن آف لیگل ڈاکومنٹ اینڈ پرووائڈ لیگل انفارمیشن ٹو دا کنسرن یوزر اس کے تھرو اس میں یہ بھی چیزیں انکلوڈ ہیں اور وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہاؤ سافٹ ویئر ورکس انسٹالیشن اینڈ انسٹالیشن انسٹالیشن آف کمپیوٹر پروگرام از دا میتھڈ آف میکنگ اے پروگرام ریڈی فار ایگزیکیوشن اینڈ یوز انسٹالیشن آپ کو ایک میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے جس میں آپ پروگرام کو ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں فار اس سیک آف یوزنگ دا پروسیس ویریز آف ایچ پروگرام دا ایوری پروگرام ہیو اے پروسیس کمپیوٹر اینڈ دا آپریٹنگ سسٹم دیر از اے پروگرام کالڈ انسٹالر وچ کمس ود ایوری سافٹ ویئر اور ہر قسم کا پروگرام جو ہے نا اس انسٹالر کے تھرو آپ کو ایک سافٹ ویئر پرووائڈ کرتا ہے دا انسٹالر از ریسپانسبل اباؤٹ ڈوئنگ دا انسٹالر از ریسپانسبل اس کا ذمہ دار ہوتا ہے فار ڈوئنگ وٹ ایور کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کریں گے نیڈیڈ فار دا انسٹالیشن اور اس کو انسٹالیشن کی کیوں ضرورت ہے وین سافٹ ویئر از انسٹال آن اے پرسنل کمپیوٹر جب ایک سافٹ ویئر ایک پرسنل کمپیوٹر میں انسٹال کیا جاتا ہے آ سیریز آف فنکشنس آر پرفارمڈ بفور اینڈ بہائنڈ دا اسکرین اور اس کے جو مختلف قسم کے فنکشنز ہیں اسکرین کے اوپر بھی اور اس کے پیچھے بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں
कॉमन मेजर परफॉर्म ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड क्लोथ जो आप मेजर होती हैं वो अजी चली गए स्टडी द फीचर ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर वर्जन एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन एज पर योर रिक्वायरमेंट आप पहले फीचर्स को पढ़ें और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के वर्जन को देखें और देन आपको जिसकी जरूरत होती है आप उसको सेलेक्ट करें मेक श्योर दैट सिस्टम रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल और आप ये यकीन करेंगे कि सिस्टम जो रिक्वायर्ड है उस प्रोग्राम के लिए वो अवेलेबल हो इफ सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल अगर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो इट कैन बी अपग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं आपके पास लेटेस्ट वर्जन जब मौजूद हो इंस्टॉल ओनली द लाइसेंस कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर हमेशा जो है ना इंस्टॉल करने चाहिए आपके पास लाइसेंस कॉपी किसी भी प्रोग्राम की इसके अलावा इंस्टॉल ए न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इफ यू आर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट अगर आप इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे हैं डाउनलोड करके इंटरनेट से तो सो यू सिंपली डाउनलोड द इंस्टॉलर एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग और आप सिंपली आप डाउनलोड करेंगे और वो वर्किंग स्टार्ट कर रहे कर देगा इफ सॉफ्टवेयर इज वर्ड ऑन सी डी इसके अलावा अगर सिफ्ट सी डी में अगर मौजूद है रॉम इंस्टॉलर विल रन ऑटोमेटिकली वेन द सी डी इज इंसर्ड एंड द सी डी रॉम जब आप सी डी को इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली रॉम जो है ना उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया प्रोसीजर मे वेरी फ्राम वन प्रोग्राम टू अदर जो एग्जैक्ट है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम से हाउ ऑफ द सेटअप डॉट ई एक्स सी इज ए फाइल विच इज प्रोवाइड विद इंस्टॉलेशन पैकेज ऑफ मोस्ट मुख्तलिफ किस्म के सेटअप एक्स फाइल में मौजूद होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैन द यूजर डबल क्लिक्स द सेटअप dot x the installer first unzips the files to allocation in a temporary directory jab bhi aap setup dot x file ko aap double click karenge to wo automatically location dhoond lega and then wo aapke installation start ho jayegi to ye uska kuch figure diya gaya hai next license agreement comes up which org upon the user either to agree or disagree iske alawa aap agree or disagree ka option aata hai jab aap license ko next karte hain to wo aapko or or karta hai हर यूजर्स एग्री टू मूव फॉरवर्ड अगर आपने आगे चलना है तो आप उसको एग्री करेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलर प्रॉम्स द यूजर फॉर लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम नेक्स्ट जो ऑटोमेटिकली जो फौरी तौर पर लोकेशन प्रोग्राम सेट करता है द यूजर गिव्स द अप्रोप्रिएट लोकेशन द प्रोसेस मूव्स फॉरवर्ड एंड द प्रोसेस आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है आपके इंस्टॉलेशन की तरफ ये थोड़ा सा प्रोसेस है ये लाइसेंस एग्रीमेंट है नो लाइसेंस कैन कॉपी द रिलेवेंट प्रोग्राम फाइल टू टारगेट लोकेशन इन द डेस्टिनेशन डायरेक्टर प्रोवाइड द यूजर्स और यहां पे जो है ना वो लाइसेंस कॉपी होती है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट करने पे आपका जो है ना डायरेक्टर डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन में आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है इस प्रोसेस को बाद में ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और वो फिनिश हो जाता है द विंडोज रजिस्ट्री इज हेरारिकल डेटाबेस दैट स्टोर्स सेटिंग and uh, preference for software and hardware it contains configuration uh, information uh, about low level operating system components and application are running the platform there are recently installed uh, program store setting information in the registry जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होता है वो डेफिनेटली विंडो रजिस्ट्री हेरारिकल डेटाबेस में ऑटोमेटिकली उसकी स्टोर सेटिंग मौजूद होती है और जब भी आप कोई भी चीज़ें इंस्टॉल करना शुरू होते हैं तो वो आपसे इंस्ट्रक्शन मांगना शुरू करता है और दो द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अपडेट द इनफॉर्मेशन और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करता है अपडेट करता है एडिंग अबाउट न्यू प्रोग्राम एंड सेट डिफॉल्ट सेटिंग फॉर द एप्लीकेशन और उसमें बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उस एप्लीकेशन में वो उसको रिट्राइव करना शुरू कर देता है प्लीज डोंट ट्राई टू मॉडिफाई द रजिस्ट्री एट योर ओन विदाउट एनी टेक्निकल असिस्टेंट आप रजिस्ट्री जो विंडोज होती है उसको कभी भी मॉडिफिकेशन ना कीजिएगा अपनी तरफ से और इसके लिए आपको टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत होती है और इसको आप ट्राई ना कीजिएगा मैनी इंस्टॉल प्रोवाइड शॉर्टकट एट द डेस्कटॉप और स्टार्ट मेनू टू इन्वॉक द इंस्टॉल प्रोग्राम बहुत सारे ऐसे इंस्टॉलर्स मौजूद हैं जो प्रोवाइड करते हैं शार्टकस डेस्क स्टॉप स्टार्ट मेनू टू इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम इसके अलावा आफ्टर कम्प्लीट एंड इंस्टॉलेशन इट डिलीट्स ऑल द फाइल्स व्हिच वर क्रिएटेड टेम्परेली फाइनली मैसेज इज डिस्प्ले दैट द प्रोग्राम हैज बीन इंस्टॉल एंड द न्यू सॉफ्टवेयर इज रेडी टू यूज तो आपका इस किस्म की जो चीजें होती हैं वो फाइनली आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करता है कि आपके प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है तो आप रेडी टू यूज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अनइंस्टॉल प्रोग्राम इफ ए यूजर बॉन्स वो रिमूव ए प्रोग्राम इट नीड्स टू बी अनस्टॉल फ्रॉम द पी अगर आप एक प्रोग्राम को यूज नहीं करना चाहते और वो आपको विंडो एक्स पी सी यूजर वहाँ पे आपका ये प्रोग्राम वहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पे अनस्टॉल ऑप्शन या रिमूव को 
कंट्रोल पैनल के थ्रू आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और अपने कंट्रोल पैनल के थ्रू उन चीजों को क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल कर सकते हैं तो ये था आज का आपका यूनिट फाइव का इसमें आगे सेल्फ असेसमेंट आप देख सकते हैं आपने अभी इस यूनिट में से क्या सीखा और क्या आपने वहां पे एक्टिविटीज को देखा आप इसको चेक कर सकते हैं तो ये था आपका यूनिट फाइव जिसको हमने लेक्चर को डिस्कस किया उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे इससे पहले हम लेक्चर को खत्म करें तमाम आने वाले नए स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो पिछले पांच चार यूनिट को भी आप इस द बेसिक्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चार यूनिट में ऑलरेडी अपलोडेड हैं पांच पांच यूनिट हमने आज रिकॉर्ड किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप के जो क्लास फेल है उसको शेयर करें ताकि वो भी उससे मुस्तफ़ हो सके एक और नई वीडियो और यूनिट सिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे मुझे दीजिए इजाजत मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ अलैक्म